аэропорта. Да, ну, Это вам не море аравийское. Совсем раннее утро, и мы приехали в Старый Гуа. Базилика Иисуса несколько столетий является местом паломничества. Это связано с тем, что в церкви находятся мощи Франциска Ксаверия, одного из самых почитаемых католических святых. Испанский миссионер Франциск умер от лихорадки в 1552 году. Его тело предали земле в португальской колонии Малакка. Эксгумированные спустя год останки не подверглись влиянию времени. И их перевезли сюда, в Гуа. Слух о чуде быстро долетел до Ватикана, и Франциск Саверий был канонизирован в 1622 году. Мы уже проснулись и сразу улыбаемся, да? полностью проснулись в 7 утра, скажи да, побывали в католическом красивом соборе. Сейчас едем дальше. Сейчас еще прохладно, нет вот этой жары, которая придет через пару часов. И хорошо на улице, есть чем дышать. Алиса? Собор Святой Екатерины является самой крупной церковью во всей Азии и самой старой. На этой площади перед собором инквизиторы зачитывали свои приговоры и звонили в золотые колокола, которые располагались на башнях собора. Со временем одна из башен рухнула, и теперь собор выглядит немного несимметрично. Почему она, когда видит камеру, так делает? На территории комплекса три храма. Они разделяются между собой. Это общий храм, которого божества можно просить все, все желания. Тот второй храм, там нужно просить, если ты начинаешь какое-то дело, чтобы тебе сопутствовал успех, удача в начинаниях. И третий храм, это жена Ганешта. Он у нее самый нужно главный. деньги просить. Да, у нее нужно просить деньги, финансовое благополучие, достаток. То есть вот я совершил полный обряд в третьем храме, попросил у нее финансовое благополучие, Достаток. А вообще это храм Баладжи. Да. Дальше здесь со станции Коли мы отправляемся на джипах через джунгли. Будем где-то час ехать к водопаду Дук Сагар. Там очень плохая дорога и на другом транспорте там не проедешь. А возле водопада у нас где-то будет часик, чтобы покупаться. А водопад, кстати, очень красивый и это один из самых больших водопадов в Индии. Ася, ты пристегнута, держись. Что ты ехал? В самом начале пути, когда вы сели в джип, вы проезжаете КП. На этом КП вы должны будете достать бутылки с водой, которые у вас есть с собой. Их промаркируют, 
маркером специальным и вам отдадут. Это делается для того, чтобы ни одну бутылку никто не выбросил возле водопада. То есть они берегут природу. Обратно, когда вы возвращаетесь, каждый показывает свою бутылку пронумерованную. И вот если какой-то бутылочки не хватает, они ее находят с номером. И тогда вам впаяют штраф от 15 до 20 тысяч рупий. А я думал лет. Я думал лет тюрьмы. Рупий. Боже, сколько здесь этих джипов, смотри, какое количество. И в каждом джипе по 7 человек. Мне просто уже страшно представить, сколько людей на этом водопаде сейчас. Это дорога вниз от того места, где вас высадили на джипах. Идти буквально 5-7 минут. И здесь прыгают обезьянки везде, но мы не останавливаемся. Это все на обратном пути. Главное водопад. Да. А еще, кстати, если у вас с собой есть фотоаппарат или камера, вот такая, как у меня... Нужно будет заплатить 150 рублей. Ну, вы же понимаете, я же, конечно. У меня, у меня камеры нет. А вон они, вон они. Спускайся вниз, Все давай не будем застревать. Что нельзя улыбаться обезьянам. Да, потому что она вас стримит это как агрессию. Спасибо, Спускайся. Спасибо, улыбнулась. Камни такие У всех папин. Она поспала себе, пока мы в джипах ехали. Ей уже нормально, скажи, поела, поспала. Конечно, эти каменюки с Алисой тяжело через них перелазить. А еще у меня плечи вчера немножко подгорели. И из-за этих лямок, из-за этого кенгуру печет конкретно. Сейчас к папочке пойдет скоро. Так, ну по идее еще чуть-чуть осталось. Количество народу мне нравится. Я это терпеть не могу такое. Последний рывок. Многие тормозят здесь, но я хочу выше подняться, туда, где виден сам большой водопад. Кстати, его высота 310 метров. Это большой очень, довольно-таки высокий. А еще он один из самых высоких водопадов Индии считается. Здесь я вам сейчас покажу жесть полную. ту -дун! Я такого скопления людей давно не видела в таких местах. хитрыми. Мы ушли из того муравейника, из того столпотворения. Сейчас спустимся немножко ниже и будем плавать вот там вот. Там, где никого нет. Да. Хоть водопад видно, да? Горные русалки. Давайте. Я скажу, вода ледяная, реально очень холодно. Ну заныривайте, давайте, рыбкой. <свят> Боже, вода как в каком-то Байкале, очень холодная горная. А ну прекрати. Это вам не море, а рависка. Прекрати, не может сейчас. быть. Сейчас, сейчас, сейчас. Раз, два, три. 
много времени привыкла ну, лучше да когда привыкла холодно, ну холодно конечно ну здесь хотя бы в этом месте более-менее чисто и нет народу такого количества как а там, может, там теплее? не она ну, если они там писают конечно там теплее вон там они все под тем водопадом пирожка передали временно папе да там памперс по моему у нас Сейчас уже привыкли к этой холодной воде, вылазить не хочется. Ой. Ну, ты же говорил, что здесь не холодно, здесь же жарко. Снимаешь видео. Давай. Давай. 